বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজ আপনারা শুনবেন হুমায়ুন আহমেদের লেখা মিসরারি আনসলভ থেকে গল্প ছবি তখন আমি উত্তরায় আস্ত একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে একা থাকি ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছা নির্বাসন বলা যেতে পারে রান্নাবান্না করার জন্য একজন বাবুটি রেখেছিলাম তৃতীয় দিনে এসে বাজার করা টাকা পয়সা নিয়ে বের হল আর ফিরল না চাল ডাল তেল অনেক কিছু কিনতে হবে বলে সে পনেরোশো টাকা নিয়েছিল পরে দেখা গেল সে এই টাকা ছাড়াও আমার হাত ঘড়ি চশমার খাপ এবং টেবিলে রাখা রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ডিকশনারিটাও নিয়ে গেছে ডিকশনারি নেবার কারণ কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না সে বাজারের ফর দে কাঁচামরিচের বানান লেখে কাঁচামরিচ চলন্তিকা ডিকশনারির তার প্রয়োজন থাকলেও কাজে আসার কথা না আমি ঠিক করে রাখলাম মিসির আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে প্রসঙ্গটা তুলব চলন্তিকা ডিকশনারি সে কেন নিয়েছে এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দিতে পারবেন এরপর দুবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে দুবারই ভুলে গিয়েছি তৃতীয়বার যেন এই ভুল না হয় তার জন্য লেখার টেবিলে রাখা নোট বইতে লাল বল পয়েন্টে লিখে রেখেছি মিসির আলী চলন্তিকা চুরি রহস্য বর্ষার এক সন্ধ্যায় মিসির আলী উপস্থিত তার সঙ্গে মাঝারি সাইজের টকটকে লাল রঙের একটা ফ্লাক্স তিনি বললেন চা এনেছি চা খাবার জন্য তৈরি হন বলেই তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুটা ছোট ছোট গ্লাস বের করলেন আমি বললাম বাসায় কাপ ছিল পকেটে করে গ্লাস আনার দরকার ছিল না মিসির আলী বললেন যে চা এনেছি তা দামি চায়ের কাপে খেলে চলবে না রাস্তার পাশে যেসব টেম্পোরারি চায়ের দোকান আছে তাদের কাপে করে খেতে হবে এবং দাঁড়িয়ে খেতে হবে আমি বললাম দাঁড়িয়ে খেতে হবে কেন মিসির আলী বললেন ওই সব দোকানে একটা মাত্র বেঞ্চ থাকে সেই বেঞ্চে কখনো জায়গা পাওয়া যায় না দাঁড়িয়ে চা খাওয়া ছাড়া গতি কি আরাম করে যে চাটা শেষ করবেন সেই উপায়ও নেই ব্যস্ততার মধ্যে চা পান শেষ করতে হবে কারণ গ্লাসের সংখ্যা সীমিত অন্য কাস্টমাররা অপেক্ষা করছে শিশুর পিতা শিশুর অন্তরে লুকিয়ে থাকে কথাটা যেমন সত্যি তেমনি সব মানুষের মধ্যে একজন শিশু লুকিয়ে থাকে তাও সত্যি মিসির আলীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিশুটির কারণে আমার ফ্লাক্সের চা দাঁড়িয়ে ব্যস্তভঙ্গিতে খেয়ে শেষ করতে হল মিসির আলী বললেন প্রতিটি খাদ্য দ্রব্যের জন্য পরিবেশ আলাদা করা ভাপা পিঠা খেতে হয় উঠানে চুলার পাশে বসে চিনা বাদাম খেতে হয় খোলা মাঠে পা ছড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে মদ খেতে হয় কবিতার বই হাতে নিয়ে তাই নাকি মিসির আলী বললেন আপনাদের কবি ওমর খুইয়াম সেই রকমই বলেছেন সঙ্গে রবে সুরার পাত্র অল্প কিছু আহার মাত্র আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে মিসির আলীকে নিয়ে বারান্দায় বসলাম ভালো বর্ষণ শুরু হয়েছে বারান্দা থেকে উত্তরা লেকের খানিকটা চোখে পড়ছে হলুদ সোডিয়াম ল্যাম্পের কারণে লেকের পানির সঙ্গে বৃষ্টির ফোটা মিলন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে মিসির আলী বললেন আপনাকে গল্প শোনাতে এসেছি আমি বললাম নিজেই গল্প শোনাতে চলে এসেছেন ব্যাপারটা বুঝলাম না আপনার সঙ্গে গল্প শোনার জন্য তো অনেক ঝোলাঝুলি করতে হয় মিসির আলী বললেন আপনি হঠাৎ একা হয়ে পড়েছেন সারা জীবন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আপনাকে ঘিরে ছিল এখন কেউ নেই আমি নিজে নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃসঙ্গতা আমার ভালোই লাগে আপনার লাগার কথা না গল্প বলে আপনাকে খানিকটা আনন্দ দেব কোনো এক সময় গল্পটা আপনি লিখেও ফেলতে পারেন আমি বললাম আনসল্ট মিসির আলী হ্যাঁ যে গল্প বলবো তার ব্যাখ্যা বের করতে পারিনি আমি বললাম শুরু করুন মিসির আলী বললেন এখানে গল্প বলবো না ঘরের ভেতর বলবো চলুন আপনার দৃষ্টি বৃষ্টির দিকে একজন কথক শ্রোতার কাছে পূর্ণ অ্যাটেনশন দাবি করে আমি গল্প বলবো আর আপনি বৃষ্টি দেখবেন তা হবে না গল্পের সঙ্গে আর কিছু লাগবে মিসির আলী বললেন 
চা এবং সিগারেট লাগবে রাখছে চা আছে সিগারেট আছে আমার পকেটে ভালো কথা আমি আপনার জন্য একটা বই নিয়ে এসেছি স্যার্স ব্রেসলির লেখা লিওনার্দো তা ভিঞ্চি বিশেষ করে এই বইটি আনার কোনো কারণ আছে কি মিস্ত্রি আলী বললেন আছে কিছু বই আছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়তে অসাধারণ লাগে এটা সেরকম একটা বই আমরা দুজন সবার ঘরে ঢুকলাম মিস্ত্রি আলী বিছানায় পা তুলে বসে আয়োজন করে গল্প শুরু করলেন এত আয়োজন করে তাকে কখনো গল্প করতে শুনেনি আমি যে খুব চা প্রেমিক লোক তা না তবে রাস্তার পাশে অস্থায়ী চায়ের দোকানে চা খেতে ভালো লাগে কেন ভালো লাগে তা বলতে পারছি না এটা নিয়ে কখনো ভাবিনি শীতকালের দুপুর বাসায় ফিরছি পথে চায়ের দোকান দেখে রিক্সা দাঁড় করিয়ে চা খেতে গেলাম অনেক দিন এত ভালো চা খাইনি চমৎকার গন্ধ মিষ্টি পরিমাণ মতো ঘন লিকার চা শেষ করে দাম দিতে গেছি দোকানি হাই তুলতে চুলতে বলল দাম দিতে হবে না আমি বললাম দাম দিতে হবে না কেন আপনি আজ ফেরি ফ্রি মানে দোকানে বিরক্ত মুখে বলল প্রত্যেক দিন পাঁচজন ফ্রি চা খায় আজ আপনি পাঁচজনের মধ্যে পড়ছেন আর পেসার পারতে পারবো না বিদায় হন ফ্রি চা খেয়ে বিদায় হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম জনৈক প্রফেসর স্যার দোকানিকে প্রতি মাসের শুরুতে সাড়ে চারশো টাকা দেন যাতে প্রতিদিন পাঁচজন কাস্টমারকে সে ফ্রি চা খাওয়াতে পারে তিন টাকা কাপ চা দিনে পনেরো টাকা তিরিশ দিনে চারশো পঞ্চাশ টাকা আমি বললাম প্রফেসর সাহেবের নাম কি নাম জানি না কুদ্দুস জানে কুদ্দুস রেজিগান কুদ্দুসকে রুটি বেসে সামনের গলির ভিতরে ঢুকেন চার পাঁচটা বাড়ির পরে কুদ্দুসের স্থাপরা পাইবেন উদ্দুসও কি পাঁচজনকে ফ্রি রুটি খাওয়ায় যে এ লাভ করে মেলা ডেইলি সত্তর টাকা পায় এক দুইজন আরে ফ্রি খাওয়ায় বাকি টাকা মায়েরা দেয় ও বেসার সার রে ঘটনা বলেছি উনি কোনো ব্যবস্থা নেন নাই উনি থাকেন কোথায় জানি না কুদ্দুস জানতে পারে তারে জিগান গিয়া আমি কুদ্দুসের সন্ধানে বের হলাম সে রাস্তার পাশে ছাপড়া ঘর তুলে রুটি ডাল এবং সবজি বিক্রি করে শুকনো মরিচের ভর্তা ফ্রি দেখা গেল সে প্রফেসর স্যারের নাম ছাড়া অন্য কিছুই জানে না প্রফেসর স্যারের নাম জামাল কুদ্দুসকে জামাল স্যারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো সে বলল এমন জামেলার মধ্যে আসি দুনিয়ার না খাওয়া মানুষ ফির কইরা থাকে ফিরি খাওয়ার জন্য পাঁচজনের বেশি খাওয়াইতে পারি না এরা বুঝে না আমি বললাম জামাল সাহেব কোথায় থাকেন জানো জানি না এই এলাকাতেই কি থাকেন বললাম তো জানি না ওনার বয়স কত চেহারা কেমন রোগা পাতলা মাথায় চুল কম গায়ের রং ময়লা সস মারছে বয়স কত বলতে পারবো না এখন যান ত্যক্ত করেন না ঝামেলায় আসি আমার জন্য জামাল সাহেবকে খুঁজে বের করা কোনো সমস্যা না বাসার ঠিকানা বের করে এক ছুটির দিন সকাল এগারোটার দিকে উপস্থিত হলাম একতলা বাড়ি সামনে বাগান বাগানে দেশি ফুলের গাছ কামিনী হাসনা হেনা এইসব বিশাল একটা কেয়া গাছের ঝোপ দেখলাম বাড়ির সামনে কেউ সাপের ভয়ে কেয়া গাছ লাগায় না উনি লাগিয়েছেন বাসের একটা গেটের মতো আছে গেটে বিখ্যাত নীলমণিলতা বিখ্যাত কারণ নীলমণিলতা নাম রবীন্দ্রনাথের দেয়া বড় গাছের মধ্যে একটা কদম গাছ এবং একটা বকুল গাছ পচনে একটা বিশাল গাছ দেখলাম কলিংবেল চাপ দিতেই দশ এগারো বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দিল আমি অবাক হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি অবাক হবার কারণ এমন মিষ্টি চেহারা আমার প্রথমে জিজ্ঞেস করা উচিত এটা কি জামাল সাহেবের বাড়ি তা না করে আমি বললাম কেমন আছো মা মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল চাচা আমি ভালো আছি এই গাছটার নাম কি 
ছাতিম গাছ অনেকে বলে ছাতিয়ান জামাল সাহেব তোমার কে হন বাবা উনি বাড়িতে আছেন বাজার করতে গেছেন চাচা ভেতরে এসে বসুন বাবা চলে আসবেন মা তোমার নাম কি আমার নাম ইথেন বাবা কেমিস্ট্রি টিচার তো এই জন্য আমার নাম রেখেছেন ইথেন চাচা ভেতরে আসুন তো আমি ভেতরে ঢুকলাম বসার ঘরে শীতল পাটি বিছানো শীতল পাটির উপর বেতের চেয়ার দেয়ালে একটাই ছবি জল রঙে আঁকা ঢাকা শহরের বৃষ্টি এই একটা ছবি ঘরটাকে বদলে ফেলেছে ঘরটাই মিষ্টি স্বপ্ন তৈরি হয়েছে মনে হচ্ছে আমি নিজেও এই ঘরের স্বপ্নের অংশ হয়ে গেছি ইথেন আমাকে লেবু শরবত বানিয়ে খাওয়ালো এবং মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করতে লাগলো আমাদের কাজের মেয়েটার নাম শুনলে আপনি চমকে উঠবেন নাম বলবো চাচা বলো ওর নাম সুধারানী সুধারানী নাম শুনলে চমকাবো কেন কারণ নামটা হিন্দু কিন্তু সে মুসলমান সপ্তাহে সে একদিন ছুটি পায় আজ তার ছুটি সে ঘরেই আছে কিন্তু কোনো কাজ করবে না এক কাপ চা পর্যন্ত নিজে বানিয়ে খাবে না আমাকে বলবে ইথু এক কাপ চা দাও আমাকে সে ডাকে ইথু ছুটির দিনে রান্না কে করে তোমার বাবা হুম আমি বাবাকে সাহায্য করি বাবা লবণের আন্দাজ করতে পারে না আমি লবণ চেখে দেই আজ আমি একটা আইটেম রান্না করব কোন আইটেম আগে বলবো না আপনি খেয়ে তারপর বলবেন কোনটা আমি রেঁধেছি আমি বললাম মা তুমি আমাকে চেনো না আজ প্রথম দেখলে আমি কি জন্য এসেছি তাও জানো না আমাকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিয়ে বসে আছো হ্যাঁ কারণটা বলব বলো আমার মা তখন খুবই অসুস্থ বাবা মাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন যেন মার মৃত্যুর সময় আমি এবং বাবা মার দুই পাশে থাকতে পারি কাঁদতে ইচ্ছে হলে আমি যেন চিৎকার করে কাঁদতে পারি হাসপাতালে তো চিৎকার করে কাঁদতে পারবো না অন্য রোগীরা বিরক্ত হবে তাই না চাচা হ্যাঁ এক রাতে মার অবস্থা খুব খারাপ হলো আমি ঘুমাচ্ছিলাম বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে মার কাছে নিয়ে গেলেন মা বললেন আমার ময়না সোনা চাঁদের কোনা ইথেনবাবু কেমন আসো আমি বললাম ভালো আছি মা মা বলল মা গো আমি তো চলে যাব মন খারাপ করো না আমি বললাম আচ্ছা মা বলল আমি থাকব না তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকবে বড় হবে অনেকের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হবে যে সব পুরুষ মানুষ তোমাকে প্রথমে মা ডেকে কথা শুরু করবে ধরে নেবে এরা ভালো মানুষ কারণ তুমি খুব রূপবতী হবে অতি অল্প পুরুষ মানুষই অতি রূপবতীদের মা ডাকতে পারে এই বিষয়টা আমি জানি কারণ আমিও অতি রূপবতীদের দলের আমি বললাম এই গল্পটা থাকুক মা তুমি কাঁদতে শুরু করেছ আমি কান্না সহ্য করতে পারি না ইথিন চোখ মুছতে মুছতে বলল গল্পটা তো শেষ হয়ে গেছে আর নাই আপনি আমাকে মা ডেকে কথা শুরু করেছেন তো এই জন্য আমি জানি আপনি আমার আপনজন চাচা ম্যাজিক দেখবেন তুমি ম্যাজিক জানো নাকি অনেক ম্যাজিক জানি দড়ি কেটে জোড়া দেবার ম্যাজিক কয়ে নদৃশ্য করার ম্যাজিক অঙ্কের ম্যাজিক কার কাছে শিখেছ বই পড়ে শিখেছি আমার জন্মদিনে বাবা আমাকে একটা বই দিয়েছিল বইয়ের নাম ছোটদের ম্যাজিক শিক্ষা সেখান থেকে শিখেছি আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে আমি জুয়েলাইস আঙ্কেলের কাছে ম্যাজিক শিখব আচ্ছা চাচা উনি কি আমাকে শেখাবেন শেখানোর তো কথা আমি যতদূর জানি উনি খুব ভালো মানুষ ইথেন আয়োজন করে ম্যাজিক দেখালো দড়ি কাটার ম্যাজিকে প্রথমবার কি যেন একটা ভুল করল কাটা দড়ি চোরার লাগলো না দ্বিতীয়বারে লাগলো আমি বললাম এত সুন্দর ম্যাজিক আমি আমার জীবনে কম দেখেছি মা সত্যি বলছেন চাচা আমি বললাম 
অবশ্যই সত্যি বলছি ম্যাজিক দেখানোর সময় ম্যাজিশিয়ানের মুখ হাসি হাসি থাকলেও তাদের চোখে কুটিলতা থাকে দর্শকদের তারা প্রতারিত করছে এই কারণে কুটিলতা ম্যাজিকের বিষয়টাও তাদের কাছে থাকে না কারণ কৌশলটা তারা জানে তোমার চোখে কুটিলতা ছিল না ছিল আনন্দ এবং বিষয়বোধ জামাল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরলেন আমাকে তার মেয়ের সঙ্গে ঘরোয়া ভঙ্গিতে গল্প করতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না যেন আমি তার দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ ভদ্রলোক স্বল্পভাষী এবং মৃদুভাষী সারাক্ষণেই তার ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে থাকতে দেখলাম যেন সারাক্ষণই তার চোখের সামনে আনন্দময় কিছু ঘটছে এবং তিনি আনন্দ পাচ্ছেন পাঁচজনকে রুটি খাওয়ানো এবং চা খাওয়ানোর প্রসঙ্গ বললেন খেয়াল আর কিছু না খেয়ালের বসে মানুষ কত কিছু যে করে আমি বললাম পাঁচ সংখ্যাটে কি বিশেষ কিছু তিনি বললেন না রে ভাই আমি পিথাগ্রস না যে সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো আমি সামান্য কেমিস্ট বিদায় নিতে গেলাম তিনি খপ করে আমার হাত ধরে বললেন পাগল হয়েছেন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তবে যাবেন আমার মেয়ের আপনি অতিথি আমি বললাম ওই ছড়াটা জানেন আমি আসছি আতকা আমারে বলে ভাত খা ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লেন যেন এমন মজার ছড়া তিনি তার জীবনে শোনেননি তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন ইথেন তোর চাচু কি বলে শুনে যা তোর চাচু বলছে আমি আসছি আতকা আমারে বলে ভাত খা আমি পুরোপুরি ঘরের মানুষ হয়ে দুপুরে তাদের সঙ্গে খাবার খেলাম খাবারের আগে আমাকে টাওয়েল লুঙ্গি দেওয়া হলো নতুন সাবানের মোড়ক খুলে দেওয়া হলো আমাকে গোসল করতে হলো আমি দীর্ঘ জীবন পার করেছি এই দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকবার নিতান্তই অপরিচিতজনদের ভালোবাসায় শিক্ত হয়েছি ওই যে গানটা আছে না আমাকে তুমি অশেষ করেছ এ কি এ লীলা অতব খাবার টেবিলে ইথেন বলতে লাগলো বাবা তুমি চাচুকে মার গল্পটা বলো কিভাবে তোমাদের বিয়ে হলো সেটা বলো জামাল সাহেব বলল আর একদিন বলি মা ইথেন বলল আজই বলতে হবে কারণ চাচু আর আসবে না কি করে জানো উনি আর আসবেন না ইথেন বলল আমার মন বলছে আমার মন যা বলে তাই হয় জামাল সাহেব গল্প শুরু করলেন অস্বস্তি নিয়েই শুরু করলেন জামাল সাহেবের জবানিতে গল্পটা এই আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি বৃত্তি পরীক্ষা দেব মন দিয়ে পড়ছি বৃত্তি পেলে বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন বলেছেন নতুন সাইকেলের লোভে পড়াশোনা বৃত্তি পাওয়ার লোভে না একদিন অঙ্ক করছি হঠাৎ অঙ্ক বইয়ের ভেতর থেকে একটা মেয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের হয়ে এলো ছয় সাত বছর বয়সী মেয়ের ছবি ছবির পেছনে লেখা জেসমিন একজন সেই ছবি সত্যায়িত করেছেন যিনি সত্যায়িত করেছেন তার নাম এস রহমান জেলা জজ আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না এই ছবি কর্তৃকে এলো আমার অঙ্ক বই কে ঘাটাঘাটি করবে বাবাকে ছবিটা দেখালাম বাবা বললেন কে এই মেয়ে আশ্চর্য তো আচ্ছা যা খুঁজে বের করছি এটা কোনো ব্যাপারই না জেলা জজ রহমান সাহেবের পাত্তা লাগালেই হবে ছবিটা রেখে দে চাইলে দিবি আমি আমার সুটকেসের ছবি তার রেখে দিলাম বাবা কখনো ছবি চাইলেন না বাবার স্বভাবই এরকম যে কোনো ঘটনা শুরুতে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন ঘন্টা তিনিকের মধ্যে ঘটনার গুরুত্ব সব হারাবে তার প্রায় আড়াই বছর পরের কথা ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছি ফ্রম অ্যাটেস্টের ছবি হেড ক্লার্ক সাহেবকে দিলাম তিনি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন দুই কপি ছবি দিতে হবে তিন কপি কেন এটা তো তোমার ছবিও না তিনি যে ছবি ফেরত দিলেন সেটা ওই জেসমিন মেয়েটার ছবি তবে আগের ছবিটা না অন্য ছবি এতই সুন্দর ছবি যে একবার তাকালে চোখ ফেরানো অসম্ভব ব্যাপার আমি জেসমিনের তৃতীয় ছবিটা পেলাম তার দুই বছর পর রিক্সা থেকে নামার পর রিক্সাওয়ালাকে মানিব্যাগ বের করে ভাড়া দিচ্ছি রিক্সাওয়ালা বলল তার মানিক ব্যাগ থেকে কি যেন নিশা পড়ছে তাকিয়ে দেখি একটা ছবি 
জেসমিন নামের মেয়েটির ছবি মেয়েটা এখন তরুণী সৌন্দর্যে লাবণ্যে ঝলমল করছে ছবিগুলি কর্তৃকে আমার কাছে আসছে তার কোনো হদিস বের করতে পারলাম না এক ধরনের ভয় এবং দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে গেলাম সবচেয়ে ভয় পেলেন আমার মা তিনি পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবি জেনে গলায় এবং কোমরে পড়ালেন জামাল সাহেব দম নেবার জন্য থামলেন আমি বললাম ছবিগুলি যে একই মেয়ের সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত জি জেসমিনের ঠোঁটের নিচে বা দিকে একটা লাল তিল ছিল একই রকম তিল আমার মেয়ে ইথেনের ঠোঁটের নিচেও আছে জেনেটিক ব্যাপার যাই হোক সব মিলিয়ে আমি পাঁচবার মেয়েটির ছবি পাই আমি যে পাঁচজনকে চা এবং রুটি খাওয়াই তার পেছনে হয়তো অবচেতনভাবে পাঁচ সংখ্যাটি কাজ করছে তিনবার ছবি পাওয়ার ঘটনা শুনলাম বাকি দুবার কিভাবে পেলেন বলুন জামাল সাহেব বলেন শেষেরটা বলি শুনুন শেষবার যখন ছবি পাই তখন আমি আমেরিকায় মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকালয়েডের উপর পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কাজ করছি জায়গাটা নর্থ দকোটায় কানাডার কাছাকাছি শীতের সময় প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে টেম্পারেচার শূন্যের অনেক নিচ পর্যন্ত নামে আমি গরম একটা ওভারকাট কিনেছি তাতেও শীত আটকায় না একদিন লাইব্রেরিতে গিয়েছি লাইব্রেরিয়ানের হাতে ওভারকোটের পকেটে রাখা লাইব্রেরি কার্ড দিলাম লাইব্রেরিয়ান কার্ড হাতে নিয়ে বলল ইয়োর ওয়াইফ ভেরি পিটি আমি অবাক হয়ে দেখলাম লাইব্রেরির কার্ডের পকেটে জেসমিনের ছবি এই ছবি কোনো একটা পুরনো বাড়ির ছাদে তোলা ছাদের রেলিং দেখা যাচ্ছে রেলিংয়ে কিছু কাপড় শুকাতে দেওয়া হয়েছে জেসমিন বসা আছে একটা বেতের মোড়ায় তার হাতে একটা পিরিচ মনে হয় পিরিচে আচার কারণ জেসমিনের চারদিকে অনেকগুলো আচারের শিশি রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে ছবির মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে ভাবিনি দেখা হয়ে গেল দেশে ফিরেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছি একদিন নিউ মার্কেটে গিয়েছি স্টেশনারি কিছু জিনিসপত্র কিনতে হঠাৎ একটা বইয়ের দোকানের সামনে মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল মনে হলো এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব কিভাবে নিজেকে সামলালাম জানি না আমি লাজুক প্রকৃতির মানুষ সব লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ছুটে গেলাম মেয়েটির পাশে দাঁড়ালাম সে চমকে তাকাল আমি বললাম আপনার নাম কি জেসমিন মেয়েটি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল আপনি কি কোনো কারণে আমাকে চেনেন সে না সূচক মাথা নাড়ল আমি বললাম আপনার কিছু ছবি আমার কাছে আছে আমার ছবি হ্যাঁ বিভিন্ন বয়সের আপনার পাঁচটা ছবি বলেই দেরি করলাম না পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করলাম তখন আমি পাঁচটা ছবি সব সময় সঙ্গে রাখতাম আমি বললাম এইগুলি কি আপনার ছবি জেসমিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল আমার কাছে মনে হল তার ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি দেখা আমি বললাম এই ছবিগুলি আমার কাছে কিভাবে এসেছে আমি জানি না আপনার কি কোনো ধারণা আছে জেসমিন জবাব দিল না আমি কি আপনার সঙ্গে কোথাও বসে এক কাপ চা খেতে পারি আমি চা খাই না তাহলে আসুন আইসক্রিম খাই এখানে ইগলু আইসক্রিমের একটা দোকান আছে হ্যাঁ আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে না আমি বললাম আপনাকে আইসক্রিম খেতে হবে না আপনি আইসক্রিম সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন প্লিজ প্লিজ জেসমিন বলল চলুন সাত দিনের মাথায় জেসমিনকে বিয়ে করলাম বাসরাতে সে বলল ছবিগুলি কিভাবে তোমার কাছে গিয়েছে আমি জানি কিন্তু তোমাকে বলবো না তুমি জানতে চেও না আমি জানতে চাইনি এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি আর কিছুর আমার প্রয়োজন নেই তাছাড়া কম জানার ব্যাপারটাই সুখ আছে ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস আপনি কি জেসমিনের পাঁচটা ছবি দেখতে চান চাই ছবি দেখে আপনি চমকাবেন আমি ছবি দেখলাম 
এবং চমকালাম অবিকোল ইথেন দুজনকে আলাদা করা অসম্ভব বলেই মনে হলো জামাল সাহেব বললেন আমি পড়াই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান রহস্য পছন্দ করে না কিন্তু আমার জীবন কাটছে রহস্যের মধ্যে অদ্ভুত না অদ্ভুত তো বটেই আচ্ছা ছাদে জেসমিনের যে ছবিটা তোলা হয়েছে চারিদিকে আচারের বোতল সেই বাড়িটা কি দেখেছেন জামাল সাহেব বললেন সেরকম কোন বাড়িতে জেসমিনরা কখনো ছিল না ছবি বিষয়ে এইটুকুই শুধু জেসমিন বলেছে আমি বিদায় নিয়ে ফিরছি জামাল সাহেব আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন শেষ মুহূর্তে বললেন আমার মেয়ে ইথেন কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বলল তার মার ছবি কিভাবে আমার কাছে এসেছে তা সে জানে তবে আমাকে কখনো সে বলবে না আমি বলেছি ঠিক আছে মা বলতে হবে না বন্ধুরা কেমন লাগছে আমাদের এই গল্পগুলো শুনতে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ